নমস্কার আপনারা দেখছেন ইউনিক মাস্টার আইডিয়া চ্যানেল আর আমি সন্দীপ আপনাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি আজ আরও একটি ব্যবসার আইডিয়া তো বন্ধুরা শুরুতেই বলি আমার চ্যানেলে প্রচুর সামান্য খুব কম পুঁজিতে আমার চ্যানেলে ব্যবসার আইডিয়াগুলি দেওয়া হয় বেকার ছেলেদের জানি বেশি পুঁজি থাকে না তার জন্য খুবই অল্প পুঁজিতে যে সমস্ত আইডিয়াগুলো আপনারা সহজে ধারণা করতে পারেন না সেই সমস্ত আইডিয়া আমার চ্যানেলে দেখতে পাবেন আর আমার চ্যানেলের ভেতরে গিয়ে আমার অনেকগুলি ব্যবসার আইডিয়া দেওয়া আছে সবই হচ্ছে কম পুঁজিতে আর খুব সহজভাবে বলা আছে যাতে কোন একটা বেকার ছেলে যাতে ঠকতে না পারে যেন আর পাঁচটা ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও দেখে যেরকমভাবে বেলাইনে চলে যাচ্ছে মানে উল্টো পাল্টা বোঝাচ্ছে যে যা খুশি ভিডিওতে বলে যাচ্ছে সেইগুলো দেখে কেউ ব্যবসা করতে নামবেন না আপনারা যদি মনে হয় আমার চ্যানেলের ব্যবসার আইডিয়াগুলো আপনাদের কাজে লাগবে তো আমার চ্যানেলের ব্যবসার আইডিয়া ভেতরে চ্যানেলের ভিডিওগুলো অবশ্যই একটুখানি দেখুন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সামান্য সামান্য কম পুঁজিতে ওই সব লাখ লাখ টাকা স্বপ্ন আমার চ্যানেলে দেখানো হয় না কারণ আমি নিজেও খুব পরিশ্রম করে আজকে একটা ব্যবসা শুরু করেছি তো আমিও জানি যে একটা বেকার ছেলে খুবই তার পুঁজি থাকে না লাখ লাখ টাকা যে বড় বড় মেশিন কিনে দু নম্বরই মেশিনগুলো ফেক মেশিনের প্রচুর ভিডিও আজকাল ইউটিউবে দেখা যাচ্ছে যাতে লোক ঠোকে মরছে তো এই ধরনের আইডিয়া আমার চ্যানেলে কখনোই পাবেন না আপনারা কোনোভাবে আমার ব্যবসার আইডিয়া দেখে ঠকবেন না এইটুকু আপনাদেরকে গ্যারেন্টি দিতে পারি বন্ধুরা তো আমার চ্যানেলের ব্যবসার আইডিয়াগুলো অবশ্যই দেখুন আর যদি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী ব্যবসার আইডিয়াগুলি সবই কম পুঁজিতে পাবেন আর খুব তাড়াতাড়ি আমার চ্যানেলে লকডাউনটা উঠলে সমস্ত ট্রেন ফেন চলাচল শুরু হলে কলকাতার বড় বাজারের হোলসেল মার্কেটের আমি ভিডিও দেবো আপনারা যে সমস্ত আমার চ্যানেলের ব্যবসার আইডিয়াগুলি দেখতে পান তার মেটেরিয়াল কোথায় পাওয়া যায় সেই সমস্ত মেটেরিয়ালের দোকানে দোকানে আমি ঘুরে আপনাদেরকে ভিডিও করে দেবো আপনারা যাতে মেটেরিয়ালগুলো কিনতে পারেন সহজে তার দাম কত সব কিছুই আপনাদের দেখাবো কোন মার্কেটে কি পাওয়া যায় আমি সবই দেখাবো কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন আবার নতুন করে লকডাউন শুরু হতে চলেছে তো কি হবে বুঝতে পারছি না কতদিন এইভাবে চলতে পারে তার জন্যই আপনাদেরকে একটু অপেক্ষা করতে হবে যদি যারা ব্যবসার কলকাতা বড় বাজার হোলসেল মার্কেটের ভিডিও দেখতে চান তাদেরকে একটু অপেক্ষা করতেই হবে বন্ধুরা আর এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলের অল্প পুঁজির ব্যবসার আইডিয়াগুলো যেগুলো দেওয়া আছে সেগুলো আপনারা দেখতে থাকুন তো শুরু করি আজকের ব্যবসার আইডিয়াটি আজকের ব্যবসার আইডিয়াটি খুব কম পুঁজিতে আপনারা করতে পারবেন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে আপনারা যদি নামতে পারেন আরামসে ব্যবসাটা খুব ভালোভাবে করতে পারবেন আর এই ব্যবসাটার প্রতিযোগিতা বাজারে নেই বললেই চলে নেই মানে খুবই প্রতিযোগী কম আপনার এলাকায় আপনি খুঁজেই পাবেন না এই দেখুন ব্যবসার আইডিয়াটা এই প্রাইস টিকারগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রাইস টিকারগুলো এগুলি বাজারে এর চাহিদা প্রচুর প্রতিটি বইয়ের দোকানে গেলে আপনারা এই প্রাইস টিকারগুলি পেয়ে যাবেন প্রতিটি যে কোনো দোকান যে কোনো প্রোডাক্টের গায়ে দাম লেখার জন্য আপনারা এই প্রোডাক্টগুলি বিক্রি করছে লাগাচ্ছে ব্যবহার করছে তাহলে আপনি বুঝতে পারছেন আর এর তাহলে চাহিদাটা কতটা এটা কোথা থেকে আসছে এই মালগুলো এগুলো সব বিভিন্ন জায়গাতে তৈরি তো হচ্ছে তবেই তো আপনার এলাকায় এলাকায় এই মালগুলি ছড়িয়ে যাচ্ছে আমরা আমরা আমাদের কাজ করছি আমাদের ব্যবসার আমাদের প্রোডাক্টের গায়েও স্টিকারগুলি ব্যবহার হচ্ছে মানে প্রতিটি ব্যবসাদার তার নিজের প্রোডাক্টের দাম নির্ধারণ করার জন্য এই ধরনের স্টিকার ব্যবহার করছে তাহলে আপনি এই ব্যবসাটা করতে গেলে আপনি তো বুঝতে পারছেন এই এই প্রোডাক্টের গায়ে কী আছে এটাতে কত টাকা ইনভেস্ট করতে হতে পারে খুবই যত সামান্য পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা যদি আমরা পুঁজি থাকে আরামে আপনি এই ব্যবসাটা করতে পারেন আর এটা তৈরি করার জন্য কোনো মেশিনও লাগে না কিচ্ছু লাগে না জাস্ট এই পেপারটা উপরের একটা পেপার আর নিচের একটা গ্রামিং সিট যেটা আপনার আঠা চিপকে আটকে থাকবে না এগুলো হচ্ছে এই সিটগুলোকে বলে গ্রামিং সিট এগুলো আঠা স্টিকার স্টিকার বানানোর জন্য এই আঠা সিট কোথায় পাওয়া যায় আমি সব কিছু আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আর এর উপরের সিটটা হচ্ছে এমনি নর্মাল কাগজের সিট এটা জাস্ট প্রেস থেকে প্রিন্টিং করে নিতে হবে এই দাগ অনুযায়ী আপনার যে ছোটো স্টিকার আছে এটা ছোট একটু বড় বড় সাইজের স্টিকার আছে বড় আপনি দু তিনটে সাইজের আপনি প্রেস থেকে প্রথমে প্রিন্টিং করে নেবেন আর এই কাগজগুলো এত ছোটো ছোটো থাকে না এগুলো অনেক বড় থাকে বড় প্রিন্টিং করে নিলাম প্রেস অনুযায়ী প্রেসের যে যেরকম প্রেস ছাপিয়ে দিতে পারবে তারা সেই মতো আপনারা প্রিন্টিং করিয়ে নিলেন তারপরে এই সেলোপিন পেপার এটাও এটাও আপনার অনেক বড় পেপার থাকে এগুলো বড় বড় সিট অনুযায়ী দিস্তা হিসাবে এই সিটগুলো থাকে আপনারা সেইভাবে দিস্তা অনুযায়ী সিটটা কিনে এনে জাস্ট পেস্টিং আটা কিনতে পাওয়া যায় আপনারা ডিএস পাইপ নামে একটা পেস্টিং আটা আছে আপনি কিনে দিয়ে দিচ্ছি এই আঠাটা খুব ব্যবহার করতে পারেন এছাড়াও আপনারা পেস্টিং আটা এটা একটু দামি আঠা এর থেকেও কম দামের আঠাও কিনতে পেয়ে যাবেন এগুলোর জন্য আহমরি কোনো দামি আঠাও ব্যবহার করতে হবে তারও কোনো মানে নেই তো আপনারা চাইলে প
এখান থেকে হোলসেলে মাল যায় তো আপনারা সেইখানে যদি বেশ নয় নয় করে পঞ্চাশ থেকে ষাটটা ওইখানটার মধ্যে দোকান আছে হোলসেল করে বই তাদের কাছে গিয়ে যদি এই প্রোডাক্টটা দিতে পারেন একসাথে পাঁচ পাতা করে থাকে এরকম পাঁচটা করে এরকম সিট এরকম সিট পাঁচটা করে নিয়ে একটা প্যাকিংয়ের মধ্যে জাস্ট ঢুকিয়ে দেবেন ছোট্ট পাউচ প্যাকেট আর যদি প্রিপিটা যদি আপনি ছাপাতে পারেন আপনি একটা নিকটবর্তী বইয়ের দোকান থেকে দেখে নেবেন একটা একটা মাত্র এটা কুড়ি পঁচিশ টাকা করে প্যাকেটগুলোর দাম নেয় আপনারা এরকম প্রিন্টিং করা থাকে যদি প্রিন্টিং করা না থাকে নিজের নামে একটা কাগজ ছাপিয়ে নিয়ে ওই প্লেন পিপির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন একটা দিয়ে সিল মুখটা সিল করে দিলেন দিয়ে বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে পারেন এক একটা বইয়ের দোকান একসাথে অনেক অনেক মাল নেবে আর আপনি যদি নিজে বইয়ের দোকানে না ঘুরতে চান একসাথে অনেক দিতে চান তাহলে আপনারা হোলসেলে কলকাতার বড় বাজারে পাইকারি মার্কেটে গিয়ে আপনারা দিতে পারেন এই ওল্ড চায়না বাজার ছাড়াও কলেজ স্ট্রিট এলাকায় বইয়ের মার্কেট বিশাল বই খাতা পেন কলেজ স্ট্রিট নাম করা বিখ্যাত জায়গা আপনাকে বেশি দূরেও যেতে হবে না কলকাতার মধ্যে দুটো জায়গা আপনাকে বলে দিলাম এই দুটো জায়গাতে গিয়ে আপনারা যদি যত বইয়ের দোকান আছে ওদের কাছে গিয়ে স্যাম্পেলগুলো এরকম প্যাকিং করে স্যাম্পেল দেখান যে আপনার এই রেট আছে আর আপনার এই রেটটা কীভাবে নির্ধারণ করবেন কুড়ি বাইশ টাকা করে দোকান থেকে আমরা কাস্টমার কিনছি তার মানে এর মাঝখানে একটা বড় মার্জিন রয়েছে আপনি তো আর কুড়ি টাকায় বিক্রি করতে পারবেন না এই মালটার খরচ আছে আমি নিজে কস্টিং করে দেখেছি একজন দোকানদারের সাথে আমি নিজে কথা বলেছি ওরা এই মালগুলি সাত থেকে আট টাকা করে প্যাকেট কেনে এই সাত আট টাকার প্যাকেটটাই আমরা কুড়ি টাকায় কিনছি তার মানে এর মাঝখানে দশ থেকে বারো টাকার মার্জিন রয়েছে বন্ধুরা ঠিক আছে তাহলে আপনি ভাবুন এই মালটার মধ্যে দশ বারো টাকার শুধুমাত্র বিক্রির মার্জিন রয়েছে তাহলে উৎপাদন খরচ এটা কত হতে পারে মাত্র আট টাকার মধ্যে হোলসেলে দিচ্ছে তার মানে এটা পাঁচ থেকে ছ টাকার মধ্যে আপনার উৎপাদন খরচ হয়ে যাচ্ছে তাহলে উৎপাদন খরচ পাঁচ ছ টাকা আপনি বিক্রি করলেন আর সাত আট টাকা মানে পার প্যাকেটে দুই তিন টাকা করে লাভ রাখলেন তাহলে এক এক দিনে যদি আপনার হিউজ পরিমাণে যখন হোলসেলাররা মালটা নেবে তখন আপনার কত একসাথে বিক্রি হবে কত টাকা লাভ থাকতে পারে লাখ লাখ টাকা স্বপ্ন আমি আপনাকে দেখাচ্ছি না কিন্তু লাভ আছে আপনার লাভ থাকবে মোটামুটি আপনার সংসার চলে যাওয়ার মতো একটা ছোট অল্প পুঁজিতে যেহেতু দশ হাজার টাকার পুঁজির ব্যবসায় তো আপনি দশ হাজার টাকা খাটি এক লাখ টাকা ইনকাম এটা তো আমি বলতে পারি না এটা জীবনও সম্ভব নয় দশ হাজার টাকা খাটি এক লাখ টাকা মাসে ইনকাম জীবনও সম্ভব নয় পঞ্চাশ হাজার টাকাও ইনকাম করা সম্ভব নয় কিন্তু দশ হাজার টাকা খাটিয়ে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা তো ইনকাম করা যেতেই পারে শুরুতে এই পনেরো হাজার টাকাই আগামী মাসে যখন খাটাবেন আবার যখন ব্যবসাটা চলবে তখন দেখবেন আপনার পুঁজি ঠিকই জোগাড় হয়ে যাবে কোনো না কোনো জায়গা থেকে তখন আরেকটু ইনভেস্ট করলেন যখন বাজারে বিক্রি হচ্ছে তখন ইনভেস্ট আপনি করতেই পারবেন যে বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকার জোগাড় ঠিকই হয়ে যাবে বন্ধুরা ব্যবসাটাকে আগে শুরু করতে হবে শুরু করে দেখতে হবে মালটা চাহিদা কীরকম বাজারে বিক্রি কীরকম হচ্ছে আমার ইউটিউবে একটা ভিডিও দেখে আপনাকে ব্যবসার নাম্বার দরকার নেই আপনারা নিজেরা মার্কেটে রিসার্চ করুন অন্তত এই একটা প্যাকেট স্যাম্পেল এটা আপনারই প্রোডাক্ট হোক বা না হোক আপনি এই স্যাম্পেল একটা দোকান থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে অন্তত দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন যে আপনার এই প্রোডাক্টটা বানিয়ে বানাচ্ছেন আপনি এইটার এই দাম মার্কেটে আগে দেখুন আপনার নিকটবর্তী কোনো যদি বইয়ের দোকান চেনা জানা থাকে তাকে গিয়েও জিজ্ঞেস করতে পারেন এই স্টিকারগুলো এই প্যাকেটগুলো কত করে কেনা পড়ে আপনারা তাহলেও আপনারা দামটা যাচাই করে নিতে পারবেন তাহলে বন্ধুরা এইভাবে আপনারা নিজেদেরকেও একটু মাথা মাথা কাটাতে হবে নিজেরা ব্যবসা করতে গেলে নিজেদেরকে পরিশ্রম করতে হয় অনেক কিছু করতে হয় নাহলে কেউ বলে দিয়েই সব কিছু ব্যবসা হয় না আর নিজেকে মার্কেটিং হচ্ছে সব থেকে বড় একটা প্রোডাকশান সবাই করতে পারে কিন্তু একটা মার্কেটিং মার্কেটিং অত সহজে কেউ করতে পারে না আর এর প্রোডাকশানটা কেমন করে করবেন এটা প্রথমে এই দুপুরে ছাপা কাগজটার ব্রাশ দিয়ে আঠা পুরো কাগজটার মধ্যে লাগিয়ে দিতে হবে তারপরে এই পেস্টিং শিটটা সেলোপিন পেপারটার উপরে ওটা বসিয়ে এরকম করে সমান করে পুরোটা পেস্টিং করে দিতে হবে ঠিক আছে একটু ভালোভাবে একটা কাপড় দিয়ে টেনে টেনে দেবেন যেন কোনো হাওয়ার বাতাস না থাকে হাওয়া বাতাস থাকবেও না এটা আপনারা নিজেরাই করবার সময় বুঝতে পারবেন এটা টেনে টেনে দিলে এটা হাওয়া বাতাসও থাকবে না তো আপনারা এইভাবে এত সহজে এটা প্রোডাকশানটা করতে পারবেন আর এটার মার্কেটিংয়ের জায়গাও বলে দিলাম আপনি কলকাতা বড় বাজারে ওই দুটো জায়গায় কলেজ স্ট্রিটের যত বই খাতা পেনের মার্কেটটা রয়েছে ওখানে গিয়ে আপনারা কথা বলতে পারেন ওদের দোকানদারদের সাথে আর আপনার ওল্ড চায়না বাজার এটা চায়না বাজার আপনারা কলকাতা বড় বাজারে পা রেখে আপনারা যাকে জিজ্ঞেস করবেন যদি চিনতে নাও পারেন বলে দেবে সেই এলাকায় গিয়ে যত বইয়ের খাতা পেনের হোলসেলার আছে তাদেরকে গিয়েও এই প্রোডাক্টটা দেখাতে পারেন আরামসে আপনার মালটা বিক্রি হবে এই বাজারে প্রতিযোগিতা নেই খুবই কম যা আছে সে আপনার দেখবেন আশেপাশে কেউ করে না এটা তাহলে ব্যবসা শুরু করতে গেলে নতুন কিছ
আপনি নিজের এলাকার বইয়ের খাতার পেনের যা সমস্ত হোলসেল দোকানদার আছে বড় বড় অনেক অনেক মাল কেনে সেই সমস্ত দোকানদারকেও দিতে পারেন আপনি ব্যবসাটায় নামলে নিজেই মার্কেটিংটা কীভাবে করবেন নিজেই বুঝতে পারবেন আর কিছু জানার থাকলে আমার কমেন্ট বক্সে জানান আর কিছু বলার নেই আপাতত ব্যবসাটা অনেক ভিডিওটা বড় হয়ে যাচ্ছে তো নমস্কার আজকে আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নমস্কার